Herkese merhaba hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim bugün sizlerle birlikte peynirli cevizli erişte hazırlıyoruz gerçekten çok lezzetli oluyor bilmiyorum ben çok seviyorum sizler de umarım beğenirsiniz seversiniz Şöyle hemen malzemelerimizi saymak istiyorum. Şöyle arkadaşlar bu arada ben hepsini yapmayacağım. Yarım paket yapacağım. Çünkü bayağıca bir yeterli geliyor. Bu şekilde yumurtalı erişte. Tabii ki de evinizde hazırladığınızda daha da güzel oluyor. Ama bizde maalesef olmadığı için şöyle dışarıdan alıyorum. Yumurtalı olmasına özen gösterin çünkü çok lezzetli oluyor. Öyle. Sonrasında şöyle 5-6 adet cevizimiz var. Sadece süsleme aşamasını aslında kullanacağım cevizi. Sonra şöyle arkadaşlar eriyen bir peynirimiz var. Normal kaşar peyniri aslında tam yağlı kaşar peynirimiz var. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Tulum olur. Sonrasında süzme haricinde bence bütün peynirler oluyor. Aynı şekilde kaşar peyniri, mozzarella da oluyor. Yani erisin yeter arkadaşlar. Sonrasında şöyle bir tatlı kaşığı diyebilirim. Margarinimiz var gerçekten çok lezzet katıyor. Sonrasında şöyle bir fincan kadar yağımız var. Belki bunu da hepsini kullanmayabilirim. Şöyle tuzumuz var, şekerimiz bizimle ve haşlamak için de sıcak suyuna ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. O zaman ben artık bu güzelliğin hazırlanışına yavaş yavaş geçiyorum. Öncesinde arkadaşlar biraz yağda eriştelerimizi kavuracağız. Şöyle biraz rengi bir tık kahverengi olacak. Sonrasında haşlamayı alacağım. Böyle çok lezzetli oluyor. Yani kesinlikle ama kesinlikle deneyin. Artık o işleme de geçmek istiyorum. Şöyle küçük bir tencere aldım. Bayağıca bir yeterli dediğim gibi paketin yarısını kullanacağım. Çünkü bize çok gelecek biliyorum. O zaman artık ben o aşamalara geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar erişteler tam istediğim gibi kızardı. Şimdi kettle'ımdaki sıcak suyumu ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ve eriştelerin üzerine suyunu da sıcak suyunu da ekledim. Şöyle üzerine geçecek kadar ekledim. Ben makarnayı da böyle azar azar su ekleyerek hazırlıyorum. Gerçekten daha lezzetli oluyor. Yani tam bir ölçü veremiyorum. Zaten göz kararı ekliyorum ama biraz şöyle gördüğünüz gibi üzerine geçti. Bakın ne güzel kızarmış görüyor musunuz? Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani kesinlikle yağda biraz kavurmanızı ben önemli tavsiye ediyorum. O zaman artık ben eriştelerimi rahat bırakıyorum. Sonrasında suyunu çektiği zaman hemen geliyorum. Evet erişteler suyunu çekti arkadaşlar. Şimdi peynirini, tuzunu ve şekerini ekliyorum. Size yeniden selamlar, merhabalar. Benim cevizli peynirli eriştem servise hazır. Şöyle bu arada son olarak arkadaşlar biraz maydanozla da süsledim. Şöyle sizlere de göstereyim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle evlerinizde de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Artık o zaman videomun da sonuna geldim. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ben. E, i̇sterseniz şeker eklemek zorunda değilsiniz. Ben böyle tatlı tuzlu şeyleri çok seviyorum. Bizim ailede de genelde seviliyor o tarz şeyler. O yüzden şeker eklemesi yaptım. İsterseniz hiç şeker eklemek de zorunda değilsiniz. Onun dışında suyunu dediğim gibi ben göz kararı ekliyorum. Yani biraz şöyle üzerini geçene kadar baktınız suyu çekti ve pişmedi. Biraz daha sıcak su eklemesi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. O zaman artık videomun sonuna geldim. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.